Okey, uh, seterusnya dalam video sesi video kali ini kita akan masuk chapter ketiga iaitu wastewater. Right, wastewater engineering. Dalam dalam topik wastewater engineering ni kita akan tengok introduction, wastewater characteristic, wastewater treatment dan juga sludge treatment. Jadi outcome able to identify various characteristic of domestic wastewater and able to outline and illustrate this water treatment process according to EQA uh, Environmental Quality Assessment 1974 Okay, ini reference yang digunakan Alright, introduction Waste water, apa itu waste water? Use water discharge from homes, business, cities, industry and agriculture Synonym, uh, municipal waste water uh, ataupun sewage Industrial wastewater and storm water. So ini adalah uh, membawa maksud yang sama lah untuk wastewater. Untreated wastewater in numerous cases con contain numerous numerous pato pathogenic microorganism, contain nutrient that can stimulate aquatic plants grow, and may contain toxic compound or compound that potentially may be Motogenic or carcinogenic okay. Kenapa uh, Untreated water ini bahaya Sebabnya Dia mengandungi uh, pathogenic Which is bacteria yang berbahaya Selain daripada itu Dia juga boleh mengandungi uh, Toxic compound Yang boleh menyebabkan Berlakunya mutasi Ataupun boleh menggalak Atau mencetus Berlakunya kanser Wastewater engineering applies basic principles of science and engineering to solve issues associated with the collection, treatment and reuse of wastewater to protect the public and environmental health. So, objective utamanya adalah untuk protect public and environmental health lah. Okay. Okay, wastewater treatment. Okay. Okay. Uh, untuk wastewater treatment ni, dia akan menerima wastewater daripada empat okay, penyumbang utama. The first one is domestic. Domestic ni maksudnya kegunaan daripada rumah lah. Alright, kita guna untuk mandi, untuk masuk pinggan, semua tu. Kita kelaskan dia sebagai domestic waste. Kemudian ada industrial. So, ini datangnya daripada industri. Kemudian infiltration ataupun inflow. Dan last one is datangnya daripada storm water. Alright. So, storm water tu it can be run off, surface run off. For example, domestic, residential, residential, commercial, institutional and public facilities. Industrial is come from industrial. And then in infiltration ataupun inflow is come from leaking joint. Okay, and juga boleh datang daripada berlaku ni crack, storm drain. Roof ladder and manhole cover Right, and storm water Saya dah mention tadi For example, daripada run off From rainfall Okay, ini adalah contoh-contoh Waste water Okay, seterusnya adalah Waste water collection system Ada tiga cara The first one is uh, Sanitary waste water uh, Maksudnya uh, Pengumpulan hanya untuk sanitary waste water Ataupun dia boleh jadi combine antara waste water dengan storm water. Lagi satu, hanya storm water sahaja. Okey, ini adalah contoh untuk combine uh, collection system. Kita combinekan waste water dengan storm water. Okey, kalau boleh tengok kat sini, kita ada domestic waste water. Kita ada storm water. Okey, kita combine juga dengan uh, sewer. Ada sini dia akan pergi kepada treatment facility. So, kita combine kan sekali. Kemudian, kita ada separate uh, sanitary wastewater collection system which is dia hanya untuk wastewater sahaja. Tidak termasuk storm water. So, kalau boleh tengok kat sini, ini adalah sistem untuk storm, storm water separated daripada yang kita punya wastewater. So, yang ini adalah wastewater. For example, ini daripada domestic tak akan masuk kepada wastewater collection sistem yang dia akan pergi kepada treatment dia berbeza dengan storm water punya collection kemudian wastewater characteristic 
characterized in term of physical, chemical and biological. So kita kelaskan dia mengikut physical, chemical dan juga biological. Various with locally. So lain ber, berbeza-beza lah mengikut tempat. Semua consists of 99.9% of water and another 0.1% is solid. Mostly organic in nature with small fraction of inorganic constituent in suspended, dissolved and collide state. Okay, so uh, kandungannya kebanyakan adalah organik dan hanya sedikit adalah inorganik yang terdiri daripada sama ada di suspended, dissolved, okay, dia larut ataupun it can be uh, dalam bentuk collide. 0.1% unstable <coughs> liquefaction and then emanating for gases for example aluminium eh, sorry ammonia hydrogen sulfide methane carbon dioxide okey so hasil uh, kandungan yang 0.1% tu adalah unstable contains pathogenic bacteria sand and grit wastewater wastewater principal physical properties and chemical and biological constituent and their sources ni yang saya akan tunjuk significant wastewater constituent in concern of wastewater treatment so kita kena kenal pasti dulu kita punya characteristic of wastewater so daripada situ kita akan uh, purpose ataupun kita akan tentukan wastewater treatment yang bersesuaian Ok, ini yang saya maksudkan tadi Untuk physical properties Kita akan tengok on colors Odor, turbidity, temperature And total solid So, kalau total solid pula Dia ada suspended and filterable Kemudian, dalam under suspended Dia akan ada non-settleable And then dia akan ada settleable Maksudnya, dia boleh ter, uh, terenak Yang ni, dia tak boleh terenak Dia akan terapung dalam air Kemudian filterable, dia akan ada colloidal and also dissolved. <coughs> and seterusnya yang ni, dia hanya akan bagi kepada organic, inorganic dan sama seterusnya. Ok, kita tengok dulu pertama iaitu colour. Describe the quality of wastewater. In most case, the colour change from light brownish grey. So, ini air yang segar. Kemudian dia akan jadi dark grey. And then, bila masuk kepada septic tank, dia akan jadi hitam. Due to the formation of sulfide, produced under anaerobic condition, react with metal in wastewater. So, kenapa perubahan warna tu berlaku? Basically, dia disebabkan oleh tindak balas anaerobic. Okay, keadaan anaerobic, which is keadaan oksigen. Dan then, dia akan bertindak balas dengan metal iron dalam wastewater. Kemudian, uh, physical properties kedua iaitu turbidity ataupun kekeruhan. So, macam mana kita nak tentukan um, kekeruhan ni, kita akan pakai unit NTU. A measures of light of the lighting scattering properties of solution containing suspended and colloidal properties. The measured turbidity increase as the intensity if the scatter light increase. Alright. So, Uh, kita dah belajar untuk tentukan turbidity kita akan pakai spectrophotometer. Daripada situ kita akan ada tembak cahaya dalam alat tu. So the longest time um, masa yang diambil untuk cahaya menebuti uh, kita punya sampel so akan menunjukkan kita punya kekeruhan ataupun kita punya turbidity adalah lebih tinggi. Kemudian odor bau due to the gas production for example hydrogen sulfide due to the composition of organic matter or by substance added to the wastewater also describe the quality of wastewater so ini juga akan merujuk kepada kualiti air <coughs> kemudian temperature normally higher in wastewater effect of chemical reaction and reaction rate aquatic life and sustainability of water so apabila air wastewater ni memasuki kita punya wastewater treatment plant Okay. Biasanya suhu dia akan sedikit tinggi Ataupun waste water ni Dia punya suhu adalah lebih tinggi Berbanding dengan fresh water okay. Oxygen is less soluble Increase temperature will increase the Biochemical reaction 
things decrease the DO concentration. So, apa efek uh, suhu ni? Apabila suhu kita tinggi, dia akan menyebabkan berlakunya biochemical reaction. Di mana proses reaction biochemical ni dia akan menggunakan pakai uh, oksigen and then lama kelamaan degree of oksigen akan berkurang. Foster growth of undesirable water plants and wastewater fungi. Optimum temperature for biological activity is between 25 to 35 degrees Celsius. 50 degrees Celsius aerobic digestion and nitrification methane production. Bacteria becomes inactive. And 5 degrees Celsius autotrophic nitrifying, nitrifying bacteria stop functioning. Okay, so ini adalah antara suhu-suhu range suhu-suhu yang perlu kita tahu. <coughs> Kemudian total solid. Residue remaining after wastewater sample has been exaggerated and dry at a specified temperature between 100C to 105 degrees Celsius. So macam mana nak tentukan total solid ni? Kita akan ambil sample uh, wastewater and then kita akan keringkan supaya air itu evaporate and then apa yang remain itu adalah total solid. <coughs> Obtained by evaporating a wastewater Sample to dryness and measuring the mass of the residue, uh, residual residue. Okay, apa yang tinggal atas kita punya uh, sample apa uh, bika ke? Okay, sebab kita dah kering kan, and then apa yang tinggal itu adalah total solid. Okay, filterable solid, which is it can pass through a standard laboratory filter. So, kita akan kelaskan dia. Kalau kita filter uh, air and then solid tersebut boleh pass kita punya filter. Normally 0.45 micrometer. So, kita kelaskan dia sebagai filterable. Suspended solid ataupun non-filterable. Large amount of to be captured on the standard filter pack. Filter pores. Size with separate suspended solid to dissolve solid ok, so tadi saya dah mention kalau filter pore size normally antara 0.45 micrometer so biasanya kita akan guna 0.45 micrometer lah hinggalah kepada 2 micrometer settleable solid suspended solid that will be settled out of suspension within the specified period of time determined by 1 liter Imhoff Kuhn for 1 period Ok, so macam mana kita nak tahu solid ataupun kita nak tahu amount berapa banyak berapa banyak uh, Ok, kemudian settleable solid So, settleable solid ni adalah suspended solid that will settle out or suspension within a specified period of time which is kita determine by 1 liter in half kun for 1 hours period Okay, as you can see, ini adalah Imhoff Kuhn. Okay, so kita akan letak kita punya sample of wastewater and then kita akan let it for 1 hours period and then kita akan lama, selepas 1 jam kita akan nampak ada pengasingan bahagian bawah akan ada suspended solid and then bahagian atas akan mengandungi air yang lebih jernih. So, ini kita kelaskan dia sebagai settleable solid. Kemudian non settleable solid is a suspended solid that fail to settle out within that period. So, mungkin uh, non settleable solid akan remain berada bersama air pada bahagian atas dia tidak settle out. Colloidal uh, size range 0.01 to 1 micrometer. Remove by filtration through membrane with small pores or addition of coagulant and population. So, colloidal ni dia ada adalah bahan terampai ataupun dia berbentuk uh, colloid which is dia lebih kecil dan kita perlu filter dia menggunakan membrane. And then dissolve. Dissolve ni adalah bahan-bahan yang terlarut. Pass through a minimal pore size 1.2 micrometer or less. Dissolve solid are smaller in size than suspended and colloidal solid. So, dissolve solid ni Lebih sukar untuk kita asingkan. Okay. 
Kemudian kita tengok chemical characteristic. So chemical characteristic kita akan bahagikan kepada dua iaitu organic and inorganic. So kalau organic dia akan melibatkan oksigen lah. For example kita ada uh, BOD, COD, TOC. Okay. And then kalau inorganic kita tengok, tengok pH, chloride, alkalinity, nitrogen, phosphorus, amount, sulfur, gases and also heavy metal. Okey, kita tengok dulu pH, concentration. pH ni ditentukan oleh concentration of hydrogen ion. Maksudnya apabila H plus kita banyak, kita punya pH akan lebih rendah ataupun akan bersifat acidic. Concentration range suitable for the extent of most biological life is narrow and critical. Okey, so normally kalau suitable pH is between 6 to 9. Alright. With water with high concentration of hydrogen ion difficult to be treated by the jika. So, kalau kita punya waste water terlalu berasid, so disukar kalau kita nak guna ataupun kita nak rawat menggunakan kaedah biologika. Typical allowable if effluent discharge to the environment 6.5 to 8.6. Okay, sebelum selepas kita treat kita punya waste water, kita kena pastikan range pH kita adalah antara 6.5 to 8.5. Which is nearly to neutral lah. Sebab tujuh adalah neutral. Kemudian chloride. Chloride in wastewater can affect the final reuse application of wastewater, of tra uh, treated wastewater. Sources leaching of chloride containing rocks and soil, subwater instruction, uh, agriculture, industrial and plastic wastewater. Kemudian alkalinity due to the presence of hydroxide, carbonate and bicarbonate. So apabila kita punya amount of uh, this uh, hydroxide ataupun carbonate ataupun bicarbonate tinggi dia akan effect kita punya alkalinity of water. Alkalinity help to resist change in pH caused by the addition of acid. Okay, so bila terlalu bersifat alkali, kita nak jadikan dia, uh, kita nak reduce dia punya pH, so kita kena tambah asid. Okay, typically waste water adalah alkaline. Important in chemical and biological treatment, biological nutrient removal, removal of ammonia by air trapping. Okay, kenapa alkalinity ni penting? Supaya dia akan mempengaruhi efficiency of waste water treatment. Apabila kita menggunakan chemical and biological treatment and also kita nak remove nutrient dan juga ammonia. Kemudian amount of sulfur ataupun contain of sulfur. So sulfur ni dia memang wujud uh, semula jadilah. Reduce anaerobic anaerobically to sulfide hence to hydrogen sulfide gas. A gas Okay, so hydrogen sulfide can be oxidized to sulfuric acid that cause corrosive to sewer. So, apabila uh, kandungan sulfur tinggi, terlalu tinggi, dia akan menyebabkan berlakunya corrosion. Alright, next adalah nitrogen and phosphorus are major nutrient that are essential for microorganism, plants and animals grow. Okay, so salah satu karakter ataupun kriteria yang kita tengok adalah nitrogen and phosphorus. Proses of agar grows in lake and ocean is called philotrophication. Source datangnya daripada domestic. Okay, it can be come from food, detergent, cleaning agent, preservative, uh, industrial and also agriculture. So ini adalah contoh ataupun form of nutrient. Organic nitrogen. Okay, apa efek dia? Itu eutrophication. So, kalau awak nampak kadang-kadang kolam dia berwarna hijau. Okay, warna hijau. So, maksudnya kandungan organik dia adalah uh, sorry, kandungan nitrogen dia adalah tinggi. Okay. <coughs> Kemudian gases. So, amount of gases juga kita tengok. Sama ada nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Decomposition of OM. So, hasil Gases ni daripada datang ni proses penguraian organic matter. Okay. So dia akan membentuk hydrogen sulfide. 
ammonia and methane. Oksigen kita perlu measure sebabnya kita tahu aquatic life memerlukan uh, oksigen ataupun kita panggil dia sebagai aerobic mechanism or, or microorganism. Okay, hydrogen sulfide form uh, form from anaerobic decomposition of organic matter. Okay, itu terbentuknya hydrogen sulfide which is dia adalah colorless, inflammable, so dia mudah terbakar and then ada bau. And dia juga adalah toxic. Metan pula hasilnya daripada penguraian organik metal dalam keadaan anaerobik. Dia ada oksigen. So, dia juga colorless, odorless, tak ada bau, combustible hydrocarbon of high fuel value. So, metan ini dia boleh berfungsi sebagai bahan bahan bakar, combustible. Dan dia juga bersifat memberi toxic kepada kesihatan heavy metal kita akan ukur dari segi kandungan cadmium, chromium, copper, iron, lead manganese, mercury, nickel and also zinc alright, so kita akan kelaskan dia mengikut priority pollutant ataupun yang bersifat toxic but necessary for biological life growth so datangnya daripada mana heavy metal ni datangnya daripada commercial and industrial activities Residential it come from cleaning, PPCP, okay, personal care product and groundwater infiltration. Okay, seterusnya BOD iaitu Biochemical Oxygen Demand. Uh, so basically you all dah belajar BOD ni dalam uh, lab water dan cara pengiraan dia pun uh, kita dah belajar. Okay, BOD5 uh, which is kita incubate kita punya sampel for 5 days dalam incubator ok apa itu BOD? measures of amount of oxygen used by bacteria to oxidize organic matter to stable and product such as carbon dioxide and also water so more oxygen consume more polluted is the waste water so apabila banyak kandungan oksigen digunakan ataupun berlaku banyak pengurangan oksigen Okay. So, kita kelaskan kita punya air ataupun waste water adalah polluted. Ok, kemudian TOC ataupun total organic content. Acidification of sample to convert all inorganic carbon to carbon dioxide which is then tried. Carbon dioxide is measured by infrared analysis and convert instrumentally to the original organic carbon content. So basically TOC kita nak dapatkan kandungan uh, total organic. Okay. So datang mana je daripada total organic tu? Total organic tu datangnya daripada acidification process. Okay. Dia akan convert inorganic carbon kepada carbon dioxide. Okay. COD ataupun chemical oxygen demand an indirect measure of oxygen and used to determine the pollution string of waste COD test give the amount of oxygen required for chemical oxygen of organic matter and others reducing agent present in waste ok so COD kita nak tentukan indirect measure of oxygen ok dan kita nak tentukan sama ada kita punya Air ataupun waste water tersebut adalah polluted ataupun tidak. Okey, kita dah habis chemical characteristic. Now, kita tengok pula biological characteristic. So, principal source adalah datangnya daripada human waste. The principal category of cryogenic organism found in waste water are reported as below. So, ini adalah antara patogenic organism uh, ataupun bakteria-bakteria yang berbahaya yang ada ataupun reported dalam kita punya waste water. For example, kita ada bakteria iaitu contohnya dia akan menyebabkan gastroenteritis okay, kemudian akan ada thyroid fever and also cholera which is akan menyebabkan cirit-cirit lah. And, and ada viruses, kita ada respiratory disease Kemudian protozoa akan menyebabkan sakit perut juga 
Dan kita ada helmin iaitu akan menyebabkan eskariasis. Eskariasis. Okey. Enumeration of bacteria kita akan tentukan dengan menggunakan nilai MPN ataupun kita akan menentukan dengan menggunakan kaedah membrane filtration. Indicator organism, so kita nak tentukan sama ada or kita punya wastewater tu tercemar ataupun mengandungi uh, pathogenic bacteria ataupun tidak, kita akan ada indicator. Which is kita akan tentukan bilangan total coliform. Okay, kita tahu coliform is harmless and then will cause uh, disease causing pathogenic. And kita boleh juga tentukan indicator dengan menggunakan sickle coliform iaitu dia adalah subgroup daripada total coliform. Dan last kali kita boleh tentukan dengan menentukan amount of E. coli. Most are homeless indicate greater risk compared to total coliform and sickle coliform. So E. coli sebenarnya lebih bahaya.